এই যে তোর বাবা শুইছে আর কোনোদিন বাবা বলে ডাক দিতে পারবি না এই যে ঘুমাইছে কাপুরের চাতরের নিচে ঘুমাইছে আর কোনোদিন তোদেরকে কষ্ট দিবে না আর কোনোদিন বাবা বলে ডাকতে পারবে না দেখা দে তোর বাবার চেহারা মেয়েটা এমনি চোখের মধ্যে হাত দিয়ে তো আমার ভয় লাগে মেয়েটা চোখে হাত দিয়ে তো আমার ভয় লাগে আমি আমার আব্বার চেহারা দেখব না চেহারা কেমন হয়ে গেছে ভয় লাগে জন্মদাতা পিতাকে মেয়েটা দেখলো না যে বাবা এত কষ্ট করে লক্ষ লক্ষ টাকা কামাই করে চার চারটা বাড়ির মালিক বানাইয়া তাদেরকে দিয়ে গেল সেই নিজের জন্মদাতা সন্তান তো বাবার চেহারাটা দেখল না এ কারণে মুসলমান ভাই আপনি চক্ষু বন্ধ করে দেখেন সময় হারাইয়া যখন কবরের দিকে রওনা হবেন আফসুস করতে পারবেন কান্না করবেন চোখের পানিতে দাঁড়িয়ে বিজবে বুক বেসে যাবে ও মুসলমান একটা সেকেন্ড তো আপনার লাইফে আর বাড়ায় দেওয়া হবে না এই কারণে আল্লাহর রসুল বলেন সুস্থ থাকতে থাকতে আখেরাতের সামানা কামাই করো নির্জনে থাকার সামানা কামাই করো কবরের সামান কামাই করো কবরে কেউ যাবে না কেউ যাবে না সন্তান যাবে না আদুরের স্ত্রী যাবে না দুনিয়ার কেউ তোমার সঙ্গে হবে না এই কারণে আখেরাতের সামানা তোমাকে কামাই করে নিয়ে যেতে হবে কথা বলেন ঠিক কিনা আর জোরে বলেন ঠিক কিনা ঠিক কিনা আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন আলমিন বলেন আল্লাহ পাকের নির্দেশে সর্বপ্রথম ইসরাফিল ফেরেস্তা যখন সিঙ্গা ফুৎকার দিবে সিঙ্গা ফুৎকার দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আসমান এবং জমিনের মাঝে যত প্রাণী আছে সমস্ত প্রাণীগুলো মুহূর্তের ভিতরে প্রাণহীন হয়ে যাবে আসমান এবং জমিনের মাঝে যত প্রাণী আছে যত মাখন কাত আছে সমস্ত প্রাণীগুলো সমস্ত মাখলো কাত গুলো মুহূর্তের ভিতরে ধ্বংস হয়ে যাবে আল্লাহ তালা সব কিছুকে ধ্বংস করে দিবেন ওর আনুল কেরিমের কমপ্লিট কমপ্লিট সুর আল্লাহ তালা এ প্রসঙ্গে নাজিল করেছেন সর্বপ্রথম যখন সিঙ্গা ফুৎকার দেওয়া হবে আসমান টুকরা টুকরা হয়ে জমিনে পড়ে যাবে জমিন বিদীর্ণ হয়ে যাবে পাহাড়গুলো তোলার মতো উঠতে থাকবে ধ্বংস করে দিবেন অবশ্যই তামাম দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাবে কোরআনুল করিম থেকে প্রমাণ হয় তফসির কারগণ লেখেন কামত হলো দুই প্রকার এক প্রকারের কামত হলো তামাম দুনিয়াকে আল্লাহ তালা একসাথে ধ্বংস করে দিবেন আর এক প্রকারের কামত হলো যে লোকটা আজকে এন্তেকাল করল মৃত্যুবরণ করল এই লোকটার এখনই কামত হয়ে গেল কিভাবে সে তার মা বাবা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল সন্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল তামামি দুনিয়ার ভোগবিলাস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে চির এতিম হইয়া চির কাঙ্গাল হইয়া কবরের যাত্রী হয়ে গেল তার মানে তার জন্য কেমত সংগঠিত হয়ে গেল জোরে বলেন ঠিক কি না মুসলমান ইমানদার তামামি দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাবে কোন সন্দেহ নাই সবকিছু কি আল্লাহ তালা ধ্বংস করে দিবেন কেবলমাত্র শুধুমাত্র আপনার আমার মালিক আপনার আমার খালিক রব্বুল আলমিন বাকি থাকবেন আল্লাহ পাকির কোনো ধ্বংস নাই আল্লাহ পাকির কোনো মরণ নাই জোরে বলেন ঠিক কি না সুরাই আর রহমানের ছাব্বিশ এবং সাতাশ নং আয়াতে আল্লাহ তালা বলেন
আর ওজুর মোহাব্বতের সাথে সকলে জবান খুলে বলেন আল্লাহ আকবর আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন কুল্লুমান আলিহা ফান এই জমিনের উপরে যত প্রাণী আছে যত মাখলো কাত আছে ফান সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে ध्वस नल्लाहें आबादा सम्पर्क कर दरकार से आल्लर जोरे चक्षा बंद कर तमाम दुनिया सबकि कबर जगते महान मालिक केवल अपनारे लगे बंधुतर अवनति घटे ना बंधुतर ध्वस नई जो बोलें ठीक भाईरा बंधुरा बंधुतर कारण की सम्पर्क कारण की लाभ है एक एक्साम्पल दी अपना सहजे बुझते मन करें अपन अंचल एक जो जमीदार अनेक जमिर मालिक कैक बीघा जमिर मालिक जमीदार जमीन थे जैनक व्यक्ति अनुमति छाड़ा मटी कटे नहीं जाए जमीदार कान आवाज दे जमीदार आपनी कि जान कि जानब আপনার জমিন থেকে জৈনক ব্যক্তি অনুমতি ছাড়া মাটি কেটে নিয়ে যায় জমিদার কই তারে ধরে আনো ধরে আনা হলো জমিদার তাকায় দেখে লোকটা জমিদারের কাছের লোক আত্মীয় সুসম্পর্ক আছে জমিদার কয় ছেড়ে দাও লোকটা আমার লোক আমার মহাব্বতের লোক কিছুদিন পরে আবার আরেকটা লোক মাটি কেটে নিয়ে যায় জমিদারের কানে আওয়াজ দেওয়া হলো জমিদার आज के तो जन लोक अपन जमीन थे मटी कटे नहीं जाए जमीदार को ग्रेफ्तार कर आनो ग्रेफ्तार कर आना हलो जमीदार तक देखे ये लोकटा जमीदार दुश्मन आग थे तरह संगे झगड़ा आगे दिन लोकटारे माफ कर दिल सम्पर्क कारण आजकल लोकटा के ग्रेफ्तार करा हलो शस्ती देा हलो तर संगे दुसम्पर्क थार कारण दुनिया जमीन थे कबर चिपारे भेतरे ढुकें खुदर कसम क्यों अपना के रक्षा करते मूल मालिक जमीदार संगे जो सुपर्क है कबर नामक टीका मुक्ति शांति जोरे बोलें ठीक अल्लाह पाकर संगे जो सुपर्क ना महान मालिकर संगे दुसम्पर्क कर कबर जाए खुदर कसम दुनिया को बहादुर टाका पैसा वंशे गौरव आपना के आल्ला पाकर गजबर फेरस तर हाथ रक्षा करते जोरे बोलें ठीक है ना ये कारण सम्पर्क करते आल्लर साथ ही जोरे कौन ठीक नहीं आल्ला अब्दुल आलमीन बोलें तमाम दुनिया ध्वस कर दीब কেবলমাত্র আমি আল্লাহ বাকি থাকবো 
আয়াতিন দ্বিতীয় অংশে আল্লাহ তালা বলেন আমি আল্লাহ তামাম দুনিয়াকে ধ্বংস করে দেওয়ার পর ইসরাফিল ফেরস্তাকে পুনরায় নির্দেশ প্রদান করব ইসরাফিল আবার সিঙ্গা ফুৎকার দাও ইসরাফিল ফেরস্তা আবার সিঙ্গা ফুৎকার দিবে जीवन दान कर मरण देवार मालिक मृत्यु पुनर जीवन देवार मालिक ठीके आल्ला बनाई निश्चितल मोहब्बत आदर कर बनाइल बनान फैक्टरी सिलेक्शन कर ल निर्णय कर लगे जैगाकार एक नम्बर अंधकार हल पेटर अंधकार दुई नम्बर अंधकार हल जरायर अंधकार तीन नम्बर अंधकार परामर्श ने प्रत्येक अंग प्रत्यंग ठीक जैगस्थान फिटिंग कमप्लीट कर चिंता कर देखो बंदा कत बड़ बनाने वाला जोरे जोरे अकबर সে মহান মালিককে চিনার দরকার জানার দরকার হে মুসলমানি মন্দার সেই মহান মালিক যিনি নিখুদ ভাবে নিপুল ভাবে যার আরবি হল আহসানুল খালিকি সবচেয়ে উত্তম সৃষ্টি কারণে ওয়ালা তামাম দুনিয়ার বিজ্ঞানীকে যদি একত্রিত করা হয় আর যদি বলা হয় তামাম দুনিয়ার কারেন্টের আলোগুলো তোদের সামনে ফিটিং করে দিলাম तमाम दुनिया समस्त लाइट गो तोर सामने फिट कर दिल एक मानुष बनाया देखा मानुष तो दूर कथा मानुषे एक पशम बनाते जोरे कौन ठीक मुसलमान मंदार गोलम आल्ला बनाइल मृत्यु कबर थे तजा करबर जीवन दीबें तो कबर थे आसर कठिन मैदान प्रत्येक इंसान के जो दर कर दीबें प्रत्येक इंसान प्रत्येक जिन्नात हासर कठिन मैदान दृश्य गुल तक देखें 
আমল নামা নেওয়ার জন্য কর্মফল নেওয়ার জন্য হাসনের ময়দানে সবাই হাজির হবে তফসিল কিতাবের মধ্যে লেখে হাসরের কঠিন ময়দানে দৃশ্য এমন হবে জাহান নামকে সত্তর হাজার লাগাম লাগাইয়া জাহান নামের দারোগারা টেনে টেনে জাহান নামকে হাসরের ময়দানে উপস্থিত করবেন জাহান নাম শুধু একটাই বক্তব্য দিবে হালমিমাজিদ সমস্ত কাফেরদেরকে গ্রাস করে ফেলেছি জাহান নামে যত আছে সবগুলোকে আমি খেয়ে ফেলবো জাহান নাম জাহান নামীদের দিকে তাকায় তাকে হুংকার দিবে সমস্ত পয়গম্বর সমস্ত উন্মতের নাফসি নাফসি বলে চিল্লাবে অপর দিক দিয়ে সূর্যকে মাত্র দুই মাইল দূরত্ব রাখা হবে মাথা থেকে মাত্র দুই মাইল দূরত্ব থাকবে সূর্য সূর্যের তাপমাত্রা এত বেশি হবে সূর্যের সূর্যের তাপমাত্রার কারণে কারো হাঁটু পর্যন্ত গামের পানি ঝরতে ঝরতে হাঁটু পর্যন্ত গামের নদী হয়ে যাবে কারো কমর পর্যন্ত ঘামের নদী হয়ে যাবে কারো বুক পর্যন্ত ঘামের নদী হয়ে যাবে কেউ বা গ্রামের সাগরের ভিতরে হাবুডুবু খেতে থাকবে সেই কঠিন মুসিবতের ময়দানে আপনার আমার মালিক আপনার আমার খালিক মহান আল্লাহ এহসান করে দয়া করে মায়া করে সাত প্রকারের ইনসানকে আল্লাহ তালা আরো সে আজিমের নিচে আশ্রয় দিয়ে মাসের কলিজা দিয়ে মেহমানদারি করবে জোরে জোরে হাদিস শরীফে আল্লাহ নবী বলেন সর্বপ্রথম যার কথা হাদিসে আসছে বিশ্বনবী বলেন আল ইমামুল আদাল ইনসাফগর নেতা ইনসাফগর প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রনায়ক প্রধানমন্ত্রী অথবা মন্ত্রী অথবা এমপি অথবা চেয়ারম্যান মেম্বার এইভাবে গ্রাম সরদার রেসুল বলেন আল ইমামুল আদাল আই হাকিমুল আদিল প্রত্যেক ইনসাফগার নেতাকে আল্লাহ তালা আরসের নিচে আশ্রয় দিবে সুহান এখন তালাশ করতে হবে ইনসাফগার নেতা কাকে বলা হয় দায়িত্ব প্রাপ্ত হওয়ার পর নিজের দায়িত্ব যদি সঠিকভাবে আদায় করে প্রত্যেকটা দায়িত্বশীল ব্যক্তি যদি নিজের দায়িত্ব সঠিকভাবে আদায় করে আল্লাহ পাকের কাছে তার দাম বেড়ে যাবে মুসলমান ইমানদার আসন সর্বপ্রথম প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে আলোচনা নেই আমরা যারা বাংলাদেশের সাধারণ প্রজা আছি আমাদের ভোটে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী যিনি হন বিএনপি হোক বা আওয়ামী লীগ হোক যারা প্রধানমন্ত্রী হয় মন্ত্রী হয় জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয় জোরে কোন ঠিক কি না জনগণের প্রাপ্য তাদের কাছে আছে না নাই আরো জোরে কন আছে জনগণের হক তাদের কাছে আছে আল্লাহর নবী বলেন আল ইমামুল আদেল প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর জনগণের প্রাপ্য জনগণের হক সঠিকভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খানুভাবে যদি প্রধানমন্ত্রী আদায় করে দেয় রাস্তাঘাট ব্রিজ কালবাট মেন হল এমন কি গ্রামগঞ্জ সহ প্রত্যেকটা অঞ্চলের এতিম কাঙ্গাল মুসাফির হাত নাই পা নাই অঙ্গ নাই দরিদ্র অসহায় তাদের প্রাপ্য যদি সঠিকভাবে পৌঁছায় দেয় প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরে জনগণের প্রতিনিধি হওয়ার পরে জনগণের হক যদি সঠিকভাবে আদায় করে আল্লাহ তালা এমন প্রধানমন্ত্রীকে আদর করে মোহাব্বত করে আর সেরে নিচে আল্লাহ তালা জায়গা করে দিবেন সুহান আল্লাহ এইভাবে যিনি এমপি হবেন মন্ত্রী হবেন মন্ত্রী যদি তার থানার ভিতরে এইভাবে কাজ করে এমপি যদি তার থানায় এইভাবে কাজ করে চেয়ারম্যান যদি তার ইউনিয়নের সঠিকভাবে জনগণের হকগুলো সঠিকভাবে আদায় করে দেয় ওয়ার্ডের মেম্বার যিনি হবেন জনগণের পাওনা যদি সঠিকভাবে আদায় করে দেয় তাইলে আল্লাহ তালা তাকেও আরসের নিচে আশ্রয় দিবেন কিন্তু দেখা যায় আমাদের দেশে বিপরীত জোরে কোন ঠিক কেনা দেখে না নির্বাচনে দাঁড়াইবার আগে অবস্থাটা এক রিক্সার ড্রাইভারের সঙ্গে মোসাবা হয় মোয়ানাকা হয় কোলাকুলি হয় ঠিক কিনা কথা দরিদ্র দিন মজুর কো সালাম দেয় রাস্তায় হেঁটে হেঁটে বাড়ি বাড়ি যায় পাস করার পরে গরিব তো দূরের কথা ভালো ভালো গণ্যমান্য ব্যক্তি কেউ চিনে না কাজের জন্য গিয়ে ঘন্টার ঘন্টা তার সামনে দাঁড়ায় থাকতে হয় চিনে জনগণের প্রতিনিধি হয় সঠিকভাবে তাদের পাওনা আদায় করে 
আল্লাহর কাছে দাম আছে আর যদি জনগণের প্রাপ্য সঠিক ভাবে আদায় না করে আল্লাহ পাকের কাছে মুক্তি পাবে না দুনিয়াতে চাপাবাজি করে ছুটতে পারবে আমার আল্লাহর দরবারে কোনো চাপাবাজি চলবে না জোরে কণ্ঠে কে না মুসলমান বন্ধুরা আমার পৃথিবীর জমিনে ইনসাফগার নেতা কারা ছিলেন ইতিহাসের কিতাব সকদায় খলিফাতুল মুসলিমিন হজরত ওমর শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে মুসলিম নেতা হলে হজরত ওমরের জীবনে থেকে হজরত ওমর রাদিয়াল্লাহ হল প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর মসনদি যখন তিনি বসলেন চেয়ারে বসলেন যারা তাকে সিলটর দেয় সার কয় সামনে পেছনে পুলিশ সেনাবাহিনী সকলকে ডেকে ডেকে বললেন আমাকে সিলটর দিতে হবে না ইয়েস স্যার বলতে হবে না আমাকে নিরাপত্তা দিতে হবে না তোমরা অন্য অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে যাও আমার নিরাপত্তা দানকারী আমার আল্লাহ আর আমাদের অবস্থা হলো বিপরীত কাজ যদি সঠিক ভাবে করতাম তাইলে আমার সামনে পিছনে বিশটা গাড়ি দিয়ে নিরাপত্তা দেওয়া লাগতো না ঠিক কি না আরো দূরে বলেন ঠিক কি না আপনাকে যদি আমি মোহাব্বত করি আপনাকে যদি আমি অন্তর থেকে ভালোবাসি আপনার কোনো ক্ষতি আমি করতে পারি না আর যদি আপনি আমার অন্তরে না ঢুকেন আমার শুধু ক্ষতি করেন তাইলে কিন্তু আমি সুযোগ পাইলে আপনাকে ছাড়ব না আর জোরে কন্যা মুসলমানি মান্দার গোলাম খলিফাতুল মুসলিমিন হজরত আহমদ প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর রাস্তা দিয়ে হেঁটে হেঁটে যায় বাজারে সামনে পিছনে কোনো গাড়ি নাই পুলিশ নাই নিরাপত্তা দেওয়ার কেউ নাই সঙ্গে একমাত্র একটা গোলাম হজরত আসলাম হজরত অমরের গোলাম তিনি বর্ণনা করেন আমরা বাজারে রওনা হলাম হঠাৎ করে একটা দরিদ্র মহিলা বিধবা একটা মহিলা পিছন থেকে খলিফাকে ডাক দে খলিফা আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে একটু কম্পিটিশন করে দেখেন বর্তমান আমাদের অবস্থা আমাদের নেতাদের অবস্থা আর হজরত উমরের অবস্থা হজরত উমরকে ডাকলেন খলিফা আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে হজরত উমর রাজি আল্লাহ সঙ্গে সঙ্গে তিনি পিছনে বেগ করলেন মহিলার কাছে এসে দাঁড়াইলেন মহিলা যতক্ষণ পর্যন্ত তার মনের দুঃখ কষ্টের কথাগুলো প্রকাশ করলেন ততক্ষণ দাঁড়ায় ধৈর্য ধরে মহিলার কথাগুলো তিনি শুনলেন সোহানাল্লাহ কন মুসলমানি মান্দার একটু চিন্তা করে দেখেন আমাদের মেম্বার চেয়ারম্যান এমপি মন্ত্রী যারা আছে রাস্তার একটা বিধবা নারী হাত নাই পা না কাঙ্গা যদি পিছন থেকে ডাক দেন এমপি সাহ মন্ত্রী সাহ আমার দুইটা কথা শুনে যান কন্ত দেখি শুনবে শোনার টাইম আছে এত ব্যস্ত ফকির তো চিনি না দুরহা সামনে পিছনে বহুত লোক আছে তারা এ দেওয়ার মতো জোরে কোন ঠিক না ভাইয়ের আমার বন্ধুর আমার হজরত ওমর ধৈর্য ধরে মহিলার কথাগুলো শুনলেন মহিলা চোখের পানি সেরে কান্দে খলিফা আমার দুইটা সন্তান এতিম তাদের বাবা দুনিয়াতে নাই এতিম দুইটা সন্তান ক্ষুদার যন্ত্রণে কান্দে আমি মা হইয়া তাদের মুখে এক লুক মা খাবার ওঠায় দেওয়ার তৌফিক নাই আমার দুইটা সন্তানের জন্য আপনি কিছু করেন হজরত ওমর রাজি আল্লাহ সঙ্গে সঙ্গে গোলামকে নির্দেশ করলেন গোলাম বাইতুল মাল সরকারি কোষাগার থেকে এই মহিলার জন্য একটা ওট বোঝাই করে তার বাড়ি পর্যন্ত তার চলার জন্য যা লাগবে সবগুলো তুমি বাড়িতে পৌঁছাই দাও সুহান আল্লাহ কন আর জোরে কন সুহান আল্লাহ মুসলমান আমাদের দেশের হাল হলো এমন যার মাথায় তেল আছে তার মাথায় আরো তেল ডালা হয় তেলের মাথায় তেল দেয় ফকির ফকির রয়ে গেল বিক্ষুক বিক্ষুক রয়ে গেল কিছুদিন আগে নরসিন্দী মাধব দিয়ে একটা বয়ানে বয়ান করতেছিলাম বয়ানের পরে একটা লোক দুইটা পা নাই মাহফিলে আসছে কিছু ভিক্ষা করার জন্য বয়ানের পরে মোসাবা করতে চাইলো গাড়ি থেকে নেই মা তার সঙ্গে মোসাবা করলাম আবার কার্ড চাইলো কারও দিলাম ওই লোকটা মাঝে মধ্যে ফোন দেয় ও হুজুর কথা সত্য বলেছেন জীবনের শুরু থেকে ভিক্ষা করি এখনো ভিক্ষা করি মনে হয় না মরার আগ পর্যন্ত বিজ্ঞাবৃতি ছুটবে হাত থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সোয়াল করে করে এ দেশে বাসতে হবে সোয়ালের দিন পরিবর্তন হবে না যে লোকটা একটা বাড়ির মালিক দুইটা বাড়ির মালিক হয় ঠিক কি না কোটিপতি কোটিপতি হয় টাকাওয়ালা আরো টাকাওয়ালা হয় কিন্তু ফকিরদের দিন পরিবর্তন হয় না সরকারের ঘরে বাজেট আছে বাজেট বাজেট হয় কিন্তু সময় মতো প্রাপকের কাছে পৌঁছায় না 
আমি যখন ছোট্টকালে মাদ্রাসায় পড়াশোনা করি সংবাদ দেওয়া হলে ইউনিয়ন পরিষদ থেকে মাদ্রাসার জন্য চারটা দুম্বা বাজেট হয়েছে সৌদি আরব থেকে দুম্বা আসবে জীবিত না মরা জুম্বা কোরবানি করা জুম্বা চারটা দুম্বা আসবে মাদ্রাসার এতিমখানায় খুশি ছাত্ররা খুশি আনন্দিত দুম্বার গুস্ত করবো চার দুম্বা হইলে তো সবাই পেট ভরে খেতে পারবো আসতেছে কামিন সন কামিন সন আসতেছে এই আকাঙ্ক্ষায় সবাই কিন্তু দেখা গেছে যেদিন আসলো মাত্র একটা আসলো আসতে গিয়া মাঝখানে তিনটা খতম কটা খতম হয়েছে তিনটা রাস্তা খেয়ে ফেলছে এত মশামাশি তিনটাই খেয়ে ফেলছে একটা পাইছে তিমরা যারা প্রাপক যারা পাওনাদার বাজেট হয়ে যে চারটা পাইছে একটা তিনটা শেষ সেম তো হচ্ছে আমাদের জোরা কোন ঠিক কেনা গত পরশুদিন কুমিল্লা তিতাস এক মাবিলে গেলাম বহুজুর এই রাস্তাটা আপনার যেটা কাঁচা রাস্তা দিয়ে হাইটে যাচ্ছেন কয়েকবার বাজেট হয়েছে রাস্তা কাঁচাই রয়েছে রাস্তারও ভাগ্য আর পরিবর্তন হয় না আমাদের ভাগ্য বদলায় না আমরা হেঁটে হেঁটে যেতে হয় তবে ইল্লা মাসাল্লাহ কিছু কিছু নেতা আছে আমাদের দেশে যেরকম ওবায়দুল কাদের সাপ ধন্যবাদ দ্বারা জানাইতে হয় যেহেতু সারা দেশ গুড়ি গত সপ্তাহ পুরা সফর ছিলাম কক্সবাজারে তো দেখলাম সারা বাংলাদেশেই উনি কাজ করতেছেন রাস্তাঘাটে যথেষ্ট কাজ করতেছেন তাকে ধন্যবাদ জানাই ঠিক কিনা কথা বলেন যারা অরিজিনাল ভাবে যেহেতু আমরা নির্বাচিত করেছি তাদেরকে তারা আমাদের নেতা আমাদের নেত্রী আমরা তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই যারা আমাদের জন্য করবে আমরা তো কিছু চাই না আমরা নিজের কাজ করে খাই তবে আমাদের যে জিনিসগুলো পাও না যারা দরিদ্র অসহায় যারা বিক্ষোভ কাঙ্গাল অসহায় তাদের জন্য যেন ওনারা ঠিক নজর রাখে এবং প্রত্যেক দায়িত্বশীল ব্যক্তি যদি সঠিকভাবে দায়িত্ব আদায় করে যা বাজেট হয় সঠিকভাবে পৌঁছায় দেয় তাহলে আমাদের দরিব গরিব কাঙ্গাল অসহায় থাকতে পারে না ধরে বলেন ঠিক কেনা ঠিক না আসলে দায়িত্বটা সঠিকভাবে আদায় হয় না নির্বাচন করে অনেক কষ্ট করে অনেক কষ্ট করে জমি জমা বিক্রি করে পাশ করে তো এগুলো আদায় করে পাঁচ বছরে ঠিকঠাক কথাটা অনেক আছে জমি বিক্রি করে নির্বাচন করে বেতন পাঁচ হাজার টাকা নির্বাচন একজন মেম্বার সেরেমের বেতন কত কিন্তু দেখা গেছে একটা পিউর পরিবর্তন হলে অনেক দুইটা বাড়ির মালিক হয়ে যায় ঠিক না বদনাম করি না আল্লাহ সঠিক বুঝতে এবং জনগণের হক সঠিক ভাবে আদায় করুক এটা একজনের হক না জনগণের হক জবাব দিতে হবে প্রত্যেকের কাছে ধরে এখন ঠিক কেনা পাওনা দারের পাওনা নিয়ে বিশাল মুসিবত হাদিসে আসছে একটা গরু চুরি করছে তাহলে একটা গরু আল্লাহ তালা তাকে কেমন দিন উহুদ পাহাড়ের মতো বানায় তার কাঁধে দেওয়া হবে কাঁধে গরু দিয়ে উঠাবে গরু সহ হাসপাতালের মেদারে উঠতে হবে বিপদ লাগবো নি রাত্র যখন আধার হয়ে যেত তামাম দুনিয়ার মানুষগুলো গুমিয়ে থাকতো হজরত উমর রাদি আল্লাহ রাস্তায় বের হয়ে যেতেন গুলামকে সঙ্গে করানি মদিনার অলিতে গলিতে আধার রাত্রে তিনি ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করতেন একদা তিনি মদিনার অলিতে গলিতে ঘুরতে ছিলেন হঠাৎ করে মরুভূমির মাঝখানে আগুন জ্বলতেছে দৃশ্যটা দেখার পরে সেখানে তিনি গেলেন গিয়ে দেখেন একটা মহিলা চুলার মধ্যে পাতিল বসায়া শুধুমাত্র পানি গরম করতেছে আর দুইটা বাচ্চার রানের উপর পড়ে পড়ে মা মা বলে কান্দে সন্তান দুইটা কান্দে মা খাবার দে আর সহ্য করতে পারি না আজকে তিন দিন পর্যন্ত পেটে কোনো খাবার নাই মা গো তোমার কি মায়া লাগে না তোমার কি দয়া লাগে না এ মা আর সহ্য করতে পারি না খাবার দাও কলি যাই আগুন লেগে গেছে মা দুঃখিনী চুলার মধ্যে পানি গরম করতেছে আর চোখের পানি সেরে সেরে আচল দিয়ে মুসে আর কান্দে হজরে তোমার জিজ্ঞেস করেন মা গো এ দৃশ্য কেন বাচ্চা দুইটা কান্দে আপনি শুধুমাত্র পানি গরম করতেছেন পানি দিয়ে কি হবে মহিলাটা এবার আমার বাচ্চা দুইটা খোদার যন্ত্রণায় ঘুমায় না চুলার মধ্যে পানি গরম করতেছি আর সান্ত্বনা দিচ্ছি গুমা গুমায় পর গুম থেকে জাগাইয়া খাবার পাকাইতেছি গুম থেকে জাগায়া খাওয়াবো খাবার তৈরি হলে তোদেরকে গুম থেকে জাগায়া খাওয়াবো তোরা ঘুমায় যা কিন্তু বাচ্চা দুইটা খোদার যন্ত্রণায় ঘুমায় না আসলে তো পাক করে না শুধুমাত্র পানি জাল করে আর সলনা করে করে বাচ্চাদেরকে গুম পারানোর জন্য কৌশল করলেন হাজরে তোমার চোখের পানি ছেড়ে কাঁদলে 
রাতেরই বেলা যদি আমি উমর ঘুমায় থাকতাম আর এই তিন দুইটা বাচ্চার চোখের পানি আল্লাহর জমিনে পড়ে যাইত আমি উমর কেও বাচ্চাদের কান্নাই এতিমদের কান্নাই আল্লাহর আদালতে আমাকে আসামি বানায় দিত জোরে বলেন ঠিক কিনা আমি রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী আমার রাষ্ট্রে না খায় থাকবে অসহায় কাঙ্গাল মুসাফিরেরা বেদনায় কাতর হবে আমি প্রধানমন্ত্রী হয়ে আর আমি ঘুমাবো আল্লাহর দরবারে জবাব দিতে পারবো না সঙ্গে সঙ্গে তিনি গেলেন সরকারি কুষাগারে এক বস্তা আনাজ তরকারি প্রস্তুত করে মাথা উঠায় নেবে গোলাম কে বলে গোলাম রে বস্তাটা মাথায় উঠায় দি গোলাম ডাক দেবল খলিফা আপনি প্রধানমন্ত্রী পদ্ম পৃথিবীর প্রধানমন্ত্রী আপনার মাথায় বস্তা উঠবে আমি গোলাম থাকতে এটা কেমন কথা प्रश्न करबरे तुम जब ना महान अल्लाह चेयर बसाई से चेयर मालिक अल्लाह चेयर दायित्वर बेपारे जिज्ञास होते সুতরাং বস্তা নিজেই মাথায় উঠায় সেখানে নিয়ে গেলেন নিজের হাতে আটা দিয়ে খামিরা তৈরি করে রুটি তৈরি করে খাবার তৈরি করে এতিম দুইটা বাচ্চার মুখে খাবার উঠায় দিলেন আমার আল্লাহর কাছে হজরত উমরের দাম এত বেশি হয়েছে হজরত উমর যদি রাসুলের পরে কোনো নবী থাকতো আল্লাহর রসুল বলেন উমর নবী হয়ে যেত আল্লাহ আকবর ইনসাফ কাকে বলা হয় দয়া কাকে বলা হয় মায়া কাকে বলা হয় আজকে দুনিয়াতে মায়া মোহাব্বত দরদ ইনসাফ বলতে কিছুই নাই জোরে কন ঠিক না ইনসাফ নাই মানুষের কোন দয়া নাই এ দেশে সবচাইতে সস্তা নুন আগে শুনতাম নুন সবচাইতে সস্তা এখন শুনি খুন হলো সবচাইতে সস্তা জোরে বলেন ঠিক কেনা ঠিক না মানুষের প্রতি মানুষের দয়া নাই প্রত্যেক দিন পত্রিকা করলে মিডিয়াতে তাকাইলে টিভির পর্দায় যারা সংবাদ দেখেন কোনো না কোনো গ্রামে মানুষের খুন হয়েছে কোনো না কোনো গ্রামে নারী দর্শিতা হয়েছে কোনো না কোনো গ্রামে ডাকাতি হয়েছে কোনো না কোনো অ্যাক্সিডেন্ট প্রত্যেকটা জায়গায় হচ্ছে ও মুসলমান বাড়ি তৈরি করার আগে কত মজবুত করে গেট করা হয় বাউন্ডারি করা হয় কেসি গেট করা হয় এসব ভেঙ্গেও ঘরের ভিতরে গিয়ে মানুষকে মানুষ খুন করে দেয় যে এখন ঠিক না মানুষের ভিতর থেকে মহাব্বত উঠে গেছে দয়া উঠে গেছে মায়া উঠে গেছে মানুষের ভিতরে মানুষের মহাব্বত না ঢুকলে দরদার মায়া না ঢুকলে দুনিয়াতে আর শান্তি ফিরে আসবে না এই কারণে আল্লাহ তালা কোরআনে বলছেন এ দুনিয়ার বান্দা বান্দি তোমরা ইনসাফ করো দয়া করো ইনসাফ করো মানুষের প্রতি দয়া প্রতিষ্ঠা করো আল্লাহ তালা আমাদেরকে দয়া করার তৌফিক দান করুন সকলে বলি আমিন আর জোরে বলি আল্লাহ আমিন বাইরা আমার বলতেছিলাম আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী রহমাতুল্লিল আলমিন হাদিস শরীফের মধ্যে বলেছেন আল ইমামুল আদেল এ ইমামুল আদেলের ব্যাখ্যা হলো হাকিমুল আদেলুল प्रधान शिक्षक हबें सहकारी शिक्षक हक आदाय बेपारे आल्ला जिज्ञेस कर मद्रासार जिन मुहतमीम हबें प्रसिपाल हबें सहकारी शिक्षक पावना आदाय बेपारे आल्ला तला जिज्ञेस कर हादिसर व्याख्यार भरे बला प्रत्येक दायित्वशील व्यक्ति के आल्ला प्रश्न करबें दायित्वशील व्यक्ति जो सठीक भावे दायित्व आदाय कर आल्लाह तला असर मैदान मर्यादा बाड़िए दिए असर नीचे आश्रय दान कर मालिक अल्लाह के 
ভুলে নাই তার মালিক আল্লাহ পাকের আবাদত সময় মতো অক্ত মতো রীতিমতো কন্টিনিউ আদায় করেছে যে যুবক যৌবনের ক্ষমতা পাওয়ার পরে আল্লাহ পাককে ভুলে নাই আল্লাহ পাকের পাওনা সঠিক ভাবে আদায় করেছে এমন যুবককে আল্লাহ তালা আরশ আজমের নিচে আশ্রয় দিবেন জুরে কন সুবাহ দর জওয়ানি তো বকর ধন দর জওয়ানি তো বকর ধন শিওয়ে পায় গম্বরি শিকার করে মহিষ শিকার করে ছাগল শিকার করে বেড়া বকরি শিকার করে কিন্তু দেখা গেছে বৃদ্ধ হতে হতে দাঁত পড়ে গেছে হার ভেঙে গেছে দুর্বল হয়ে গেছে জঙ্গলের ভিতরে ঘোষণা করে দিল আমি আর তোদেরকে আক্রমণ করব না আমি তো বা করে ভালো হয়ে গেছি আর কোনো দিন তোদের রক্ত চষে খাবো না ভালো হয়ে গেছে না দুর্বল হয়ে গেছে দুর্বল হয়ে এবার তো বা করছে এই কারণে বলা হয়েছে তার যাওয়া নি তো বা কার দান শিওয়ে পায়ে গম্বারি যৌবন বয়সে মোহান মালিক আল্লাহ পাকের আবাদত করা এটা নবীদের অভ্যাস যে যুবক যৌবন বয়সে আমার মালিক আল্লাহ পাকের আবাদত করবে আল্লাহ তালা কঠিন হাসরের ময়দানে আল্লাহ তালা তাদেরকে নবীদের সঙ্গে হাসর দিবে সোহার আল্লাহ বলেন কিন্তু বৃদ্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে শেষ বয়সে মসজিদ ছাড়ে না গড়ে গেল নিজের পোলার বউ কেমন জানি চোখ টেরা করে তাকায় টিভিতে বসলো যুবকেরা কয় বড় হয়ে গেছেন কিন্তু এর বড় ভালো হন নাই আপনি আপনার নাতির বয়সের মেয়ের নাচ দেখেন টিভিতে বসে বসে চাষটুলে আপনি কেন আসছেন বাড়িতে যান কোনো জায়গায় যখন কদর নাই দাম নাই তো শেষ বয়সের লাইফের শেষ ঝুটা অতিরিক্ত সময় চেয়ারে বসে বসে নামাজ পড়ে কোয়া দুর্বল হয়ে গেছে এই সময়টা মসজিদে গিয়া আল্লাহ রে অক্ষ করে দিছে আল্লাহ তোমরা দিয়ে দিলাম লাইফের জুটার সময়টা আল্লাহকে দিয়ে দেয় ইসলামী আন্দোলন যেতে পারেন মাহফিল যেতে পারেন মনে যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন কারণ যৌবনের ক্ষমতা আল্লাহ স্পেশাল ভাবে দিয়েছেন যখন ঠিক না কিন্তু যৌবনে হেলাই খেলাই রং তামাশা করে যৌবনটা পার করে যৌবন কালে দেখা যায় যাত্রার প্যান্ডেল মাথা ক্রিকেটের মাঠে চার সক্কা মেরে মেরে বাহবা প্রশংসা পায় ফুটবলের মাঠে নব্বই মিনিট ফুটবল কিক মারে যৌবনের ক্ষমতা আল্লাহ স্পেশাল দিয়েছেন এই স্পেশাল ক্ষমতা দিয়ে যৌবনটাকে হেলাই খেলায় রং তামাশা করে পার করে দেয় আল্লাহর কাজ করে না বাস্তব না কথা পরিবেশটা খুব সুন্দর হয় জোরে কন ঠিক কেনা যুবকেরা বেশি বেশি খারাপ কাজ করে যৌবনের ক্ষমতা পে এই কারণে আল্লাহ রসুল বলেন যে যুবক যৌবন পাওয়ার পরে আমার আল্লাহকে ভুলে নাই আমার আল্লাহ এমন যুবককে এমন দাম বাড়ায় দিবে দুনিয়ার হায়াত থেকে আল্লাহ তালা তাদেরকে স্পেশাল একটা অফার দিবে জোরে কোন সুবাহান আল্লাহ স্পেশাল অফারটা কি আমাদের বাংলাদেশে যারা মুক্তির সংগ্রাম করেছিল মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল তাদের নামের আগে এবং পরে কিছু উপাধি আছে বীর মুক্তিযোদ্ধা বীর শ্রেষ্ঠ বীর প্রতীক বীর উমুক তুমুক এমন সাইনবোর্ড নামের আগে পড়ে আসে না নাই বীর মুক্তিযোদ্ধা যারা লাইফের যৌবন কালে দেশ স্বাধীন করার জন্য অস্ত্র হাতে নিয়ে ওই পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যখন মাঠে নেমেছিল জীবন বাজি রেখে যারা যুদ্ধ করেছিল মরে গেছে তাদেরকে আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাই বেঁচে আছে আমরা তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই তাদেরকে সম্মান করি এমন কি সরকারের ঘরে মুক্তিযোদ্ধাদের দাম আছে না নাই প্রত্যেক মাসে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে সর্বনিম্ন দশ হাজার টাকা ভাতা দেওয়া হয় না মুক্তিযোদ্ধার একটা ভাতা আছে 
লাইফের যৌবনকালে যুদ্ধ করেছিল দেশের জন্য জীবনে একবার যুদ্ধ অংশ গ্রহণ করেছে এখন আর প্রত্যেক দিন যুদ্ধ করা লাগে না লাইফে একবার যুদ্ধ করে শেষ বয়সে তাদের র্যাং বেড়ে গেছে দাম বেড়ে গেছে বসায় বসায় ভাতা দেয় আদি শরীফের ব্যাখ্যা থেকে পাওয়া যায় যে যুবক যৌবনকালে আমার আল্লাহর জন্য আবাদত করবে যে যুবক যৌবনে আমার আল্লাহকে ভুলবে না আমার আল্লাহ বৃদ্ধ বয়সে বসায় বসায় তখন মনে চাই তাহাজ্জত পরি পড়তে পারে না মাজা বাঁকা হয়ে গেছে দুর্বল হয়ে গেছে মনে চাই ওয়াজের মা ফিলে যায় যেতে পারে না সস্তে কোলায় না মনে চাই সারা দিন কোরআনুল করিমের তেলাবত করি পারে না দুর্বল হয়ে গেছে আমার আল্লাহ বসায় বসায় যৌবনের সবাব তার আমল নামাই মৃত্যুর পর্যন্ত দিতে থাকবে জোরে কন रसुलुब যৌবনকালে আমি আল্লাহর জন্য অক্ষ করবে তার দাম আমি আল্লাহর কাছে আসে বিশ্বনবী রহমাতুল্লিল আলমিন ভিন্ন এক হাদিসে পাঁচটা বিষয় নসিহত করেছেন বলবো না অসুবিধা হয় কৃষ্ণর বাইরা বলেন তুমি অসুবিধা হইতেছে আল্লাহর নবী বিশ্বনবী পাঁচটা বিষয়ে নসিহাত করেছেন ইগতানিম খামসান কাবলা খামসিন শাবাবাক কাবলা হারমিকা আল্লাহর রাসূল পাঁচটা বিষয় নসিহত করে বলেন পাঁচটা সময় আসার আগে আগে পাঁচটা সময়ের মূল্যায়ন কর এক নাম্বার তুমি তোমার যৌবনের মূল্যায়ন করো বৃদ্ধ হয়ে যাওয়ার আগে আগে বৃদ্ধ হয়ে যাওয়ার আগে আগে যৌবনের মূল্যায়ন করো এ মুসলমান ইমানদার যৌবন কিন্তু স্থায়ী সময় নয় আজকে যারা বৃদ্ধ হয়ে গেছে এই লোকগুলো একদিন যুবক ছিল সময়ের পরিবর্তনে সূর্য ওঠার সূর্য ডুবা দিন রাত্রির পরিবর্তনে লোকগুলো বৃদ্ধ হয়ে গেছে যৌবন থেকে বৃদ্ধ অঞ্চলে পৌঁছে গেছি আজকে আমরা যারা যুবক আছি আমরাও আমাদের অজান্তে দিন রাত্রির পরিবর্তন একদিন বৃদ্ধ হয়ে যাব তাই আল্লাহর রসুল বলেন যৌবনের কদর করো বৃদ্ধ হয়ে যাওয়ার আগে আগে যৌবনের মূল্যায়ন করো তুমি বৃদ্ধ হওয়ার আগে আপনারা আমরা যারা পৃথিবীতে বেঁচে আছি হয়তো আল্লাহ যদি হায়াত রাখেন একদিন বৃদ্ধ হয়ে যাব হায়াত না থাকলে আমরা সময়ের আগে দুনিয়া ছাড়তে হবে আল্লাহর রসুল বলেন তুমি তোমার যৌবন মূল্যায়ন করো বৃদ্ধ হওয়ার আগে দুই নাম্বার নসিহাত আল্লাহর নবী বলেন আমি আল্লাহর দেওয়ার সম্পদ আমি তোমাদেরকে দান করেছি অনেকে আছে জান দিবে মাল দিবে না আছে না নাই আরো জোরে কোন আছে না নাই জান দিয়ে লামো কিন্তু টাকা পয়সা দিব না আল্লাহর দেওয়ার সম্পদ থেকে আল্লাহর রাহে দান করা সুরে বাকার শুরুতে আল্লাহ তালা বলেন আল্লাহ রবদুল আলমিন বলেন আমি আল্লাহ ইমানদারকে কতগুলো গুণ দিলাম এর মধ্যে একটা গুণ হল মোমেন ইমানদার আমি আল্লাহর দেওয়ার সম্পদ থেকে আমার রাখে দান করবে তাইলে আল্লাহর রসুল বলেন অর্থ টাকা অবস্থায় টাকার মালিক যখন তুমি আল্লাহর রাখে দান করো ও মুসলমান অনেকে আমাদের মধ্যে হতে বলে আল্লাহ মন দিছে ধন দেয় নাই কয় কি না কয় না আমার মন দিছে ধন দেয় নাই এই কথা কেন বলেন আপনি আল্লাহ আপনাকে যা দিছেন তা থেকে দান করেন কোটি প্রতি কোটি টাকা থেকে লক্ষ টাকা দান করবে হাজার প্রতি হাজার টাকা থেকে শত টাকা দান করবে আপনি পাঁচ টাকার মালিক আটানা দান করেন আপনি আল্লাহ পাকের কাছে দানো বীর হয়ে যাবেন জোরে বলেন ঠিক কে না তাই আল্লাহর নবী বলেন অর্থ থাকা অবস্থায় তুমি আল্লাহর রাখে দান করো টাকা ফুরিয়ে গেলে अवसर समय क्या আমাদেরকে দেখা যায় অবসর সময় পাইলে আমরা কক্সবাজার ঘুরতে যায় 
বিভিন্ন জায়গায় ট্যুরে যায় আড্ডা করতে চাই ঘুরতে যায় আনন্দ করতে চাই আনন্দ মেলায় যাই কথা বলেন ঠিক কেনা ডেকে না মুসলমান ইমানদার গোলাম হায়াতির জীবন থেকে সময়গুলো একটা একটা দিন করে পারি দিয়ে যায় मूल्यायन कर আজকে সুস্থ আসিন বিদায় এখানে আসতে পেরেছেন কিন্তু আমাদের মতো অনেক এই সমাজের মানুষ যারা হসপিটালের বেটে শুয়ে আছে আছে না নাই আরো জোরে বলেন আছে না নাই এই কারণে আল্লাহর নবী বলেন তুমি তোমার সুস্থতাকে মূল্যায়ন কর অসুস্থ হয়ে যাওয়ার আগে আগে মানুষ যখন অসুস্থ হয়ে যায় তখন আল্লাহকে এত স্মরণ করে বৈশ বৈশ আল্লাহরে ডাকে শুয়ে শুয়েও আল্লাহরে ডাকে খাড়েও আল্লাহ রে ডাকে আল্লাহ ছাড়া কোনো উপায় নাই ঠিক কিনা সুস্থ হলে পড়ে আল্লাহরে আর চিনে না কোরআনুল করিমের একায়তে আল্লাহ বলেন মল <laughs> সাগরের মাঝখানে নদী সাগরের মাঝখানে নৌকা নদীর মাঝখানে নৌকা হঠাৎ করে জলস্বর শুরু হয়ে গেছে নদীর মাঝে ডে উঠে গেছে হিন্দু আছে মুসলমানও আছে খ্রিস্টানও আছে সব একসাথে আল্লাহর ডাকে তখন আর ভগবতী আর ভগবানের ডাকার টাইম নেই ঠিক এত জোরে কোন ঠিক কিনা নদীর মাঝে যখন নৌকা ডেউ খেলতে থাকে সাগর যখন গরম হয়ে যায় তখন হিন্দুরা রাম রাম হরে কৃষ্ণ ভগবান ভগবতীরে ডাকে না খ্রিস্টানেরও তাদের একাধিক সৃষ্টিকর্তা যারা বিশ্বাসী ডাকে না শুধুমাত্র মুসলমান কো লাইলাইলাংতা সুবহানাকা আল্লাহ একমাত্র তুমি পবিত্র তুমি আমারে বাঁচাও তো এরাও লগে তাইল দেয় আল্লাহ তুমি এক তুমি ছাড়া বিপদ উত্তরের করে কেউ নাই জোরে কোন ঠিক কিনা ঠিক আর একটু জোরে কোন না ঠিক কিনা আসলে কি আল্লাহ ছাড়া আর কেউ আছে কিন্তু দুনিয়াতে দেখা যায় আছে যেমন খ্রিস্টানেরা একাধিক সৃষ্টিকর্তা মানে যিনি রাজীব পুরুষ সব বলেছেন এরপর ইয়াহুদির একাধিক সৃষ্টিকর্তা মানে আর আমাদের দেশের সবচেয়ে বেয়াকুফের দল যেটা হিন্দুদের হিন্দুরা আছেন ইয়াহুদের এলাকায় হিন্দু রাজও একবারে তেত্রিশ কোটি মানে একটা আর দুইটা এদের সন্তুষ্টি নেই ফেট ভরে না তেত্রিশ কোটি দেবতা গাছের সামনে মাছের সামনে হ্যাঁ ফোনার সামনে আগুনের সামনে পানির সামনে যা আছে সবই ভগবান মজুর এখন ঠিক কিনা সবগুলো তারা সামনে তারা শেষ দায় পরে যায় বন্ধুরা আমার এরা যেগুলো রে ক্ষুদা বানাইছে এগুলো কি ক্ষুদা আল্লাহর যোগ্যতা রাখে আর জোরে কন আমরা যে দেখি আমাদের দেশে মন্দিরের ভিতরে এরা বোম প্লাস্টিকের মতো বন টন দিয়া খেরকোটা দিয়া প্লাস্টিকের এরপরে গাছ কাঠের এরপরে মাটির ভগবান বানা মন্দিরের ভিতরে রেখা সামনে লারু এরপরে কমলা আপেল মালটা বিভিন্ন প্রকারের খাবার আয়োজন করে তাদের সামনে দেয় এরা খায়নি আল্লাহর যোগ্যতা রাখে আল্লাহর ক্ষমতা আছে আল্লাহ তালা কোরআনের আয়াত বলছে কোম না অসুবিধা أم لهم أيدي 
yabtishuna biha am lahum adhan yasma'un biha Allah taala koy edir ki amon fa ase ni je fa diya tara hatbe murti ra hatar moto kono fa ase ar jore kon fa ase ra banaise হাতো বানাইছে অনেকগুলো আমি দেখছি মন্দিরের ভিতরে ঢুকে ছোটকালে দুষ্টামি করতাম নানির বাড়িতে থাকতাম তো দুষ্টামি করলে মাঝে মধ্যে হিন্দুরা এই মন্দিরের ভিতরে গুলা দিলে নিজের নে খাই লত তো এরা খুব সিল্লাসিল্লি করতে এই খাইলো কড়া তোরাটা খাইছে দরে খাইতেছে তাই খাইছে তো এইগুলা চুরি করতাম আমি মাঝে মধ্যে নানির বাড়ি ছোট তখন তো ক্ষতিও আছে ব্রেডের অনেক ক্ষতি বুঝতাম না তো খাই ফলেতাম তো এরা যেই খাবার গুলা দেয় খাওয়ার জন্য এদেরকে যে পা তারা বানায় দিছে এই আল্লাহ বলেন আলাহুম আর জুরুইয়াম সুনবিহা এমন পা আছে যে পা দিয়ে এক কদম আগায়া খাবারটা নিবে আসেনি এমন হাত আছে যে হাত দিয়ে তারা ধরবে এমন কান আছে যে কান দিয়া যখন কয় ভগবান আমার আপনি বাসান ব্যবসায় খুব লস হইছে আগামী বছর যেন ব্যবসা উন্নতি হয় যখন এই সিল্লাসিল্লি করে শুনেনি চোখ দিয়া দেখার মতো চোখ আছে এরা দেখবেন বানায় রাখছে জিব্বা একটা এমন মনে লাগছে আছে না কিছু এমন মনে লাগছে আমরা হাত আবার কিছু আছে 32 টাইপের মনে লাগছে আছে না কথা কন পিছনে কো বিভিন্ন কোয়ালিটির হাত দিয়া এগুলা দিয়া সাজায় গোজা কাজল কুজল দিয়া আইবুর লিবিষ্টি দিয়া কি সুন্দর করে বসা রাখছে উনাকে বন্ধুরা আমার এগুলো আল্লাহ হওয়ার কোনো কোয়ালিটি নাই জোরে কোন ঠিক কিনা আল্লাহ হওয়ার কোনো যোগ্যতা তাদের মধ্যে বিন্দু মাত্র নাই কথা বলেন ঠিক কিনা ঠিক কিনা একমাত্র तमाम দুনিয়ার মূল মালিক কে আল্লাহ আল্লাহ কোন হুয়াল্লাহু আহাদ তিনি একক তার সঙ্গে কোনো শরীক নাই লা শরীক লাহু আল্লাহর সঙ্গে কোনো শরীক নাই আল্লাহর দারে কাছে যাওয়ার কোনো যোগ্যতা তাদের নাই তারা যে ভূত পেত আর দেবদেবীর পূজা করে এগুলা মক্কার কাফেররও করত চোর জোরে কোন ঠিক কিনা ঠিক না আল্লাহর রাসূল জাহাল হক ওয়া জাহাকাল বাতিল হক আসে বাতিল সব দুরিভূত হয়ে গেছে আল্লাহর কাবায় 360 টা মূর্তি এ মক্কার কাফেররা প্রবেশ করায় মূর্তির সামনে গিয়ে তারা সিজদায় পড়ত জোরে কোন নাউজুবিল্লাহ আর তারা আল্লাহ গুলোরে এমন ভাবে বানাইছে ও একটা বৃষ্টি দেয় একটা উদ্র দেয় একটা মেঘ দেয় একটা হায়াত দেয় একটা মোদ দেয় একটা ব্যবসা উন্নতি দেয় এভাবে এক এক আল্লাহর এক এক গুণ চিন্তা করছেন নি আর রাসূল সূরা ইখলাসের তাফসীরের ভিতরে আসছে বিশ্বনবীর দরবারে ইহুদীদের এক জামাত গিয়া অথবা কাফেরদের এক দল গিয়া কইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি কোন আল্লাহ এক আপনার এক আল্লাহ এত কাজ কেমনে করেন আমাকে 360 আল্লাহ 60 ধরনের কাজ 360 ধরনের কাজ করে এক একটার এক এক কাজ তো আপনার একজন আল্লাহ এই সবকিছু ডিসিপ্লিন কেমনে ঠিক রাখে সুবহানাল্লাহ কর না রাখার ক্ষমতা আছে নি আল্লাহ তাআলা এদেরই প্রশ্নের জবাবে আল্লাহ তাআলা আয়াত নাযিল করেন কুল হুয়াল্লাহ আহাদ তাফসীর কিতাবে লেখে তো এরা মন্দিরের ভিতরে আল্লাহর কাবার ভিতরে 360 আল্লাহ বানাইছে আবার স্যাম্পল বানাইতো জার জার বাড়িতে কি বানাইতো সিম্পল ওডার চেহারা কোয়ালিটি দিয়া মিস্ত্রি দেখে তো ওডার মত মানা কোনার মত আমি তো বড় ব্যবসায়ী তো মাঝে মাঝে ব্যবসায় যাওয়া লাগে তো এই ব্যবসার বরকত দেওয়ার যে আল্লাহ না ইডার চেহারাটা দিয়া আমার একটা বানায় দে এটা বেগবরে রাখ আল্লাহর লে বেগলেও করব চিন্তা করছেন নি আল্লাহ বেগলেও রন হইছে ব্যবসায় কিছু কোন যাওয়ার পরেই ব্যবসা যাবে কিছু কোন যাওয়ার পরে বাথরুম সাফছে কি সাফছে বাথরুম মানে বাথরুম আল্লাহর লে গেলে বেদবি মহান মহান আল্লাহ তিনি তো উনাকে নিয়ে কেমনে আবার বাথরুমে যায় তাই উনাকে ব্যাগ থেকে বের করে রাস্তার পাশে দাঁড় করায় দিয়া উনি সিফটি গ্যাসের জঙ্গলে ঢুকছে ডেলিভারি দিবে আর কি তো এমনি টাইমে আমাদের দেশে দেখবেন ফাতি কুত্তা গুলো আছে না এই রাস্তা দা হাঁটলে হাঁটলে যখন এই ডেলিভারি দাও টাইম হয় ফেসাবে ধরে কুত্তা কিন্তু যেখানে সেখানে ছাড়ে না ঠিক না কথা না ছাড়ার আগে সেন্টার ঠিক করে এখানে কি দেওয়া যাবে ডেলিভারি দেওয়া যাবে কিনা তো সঙ্গে যদি দেখেন না মোটামুটি সয়েজ তাহলে ছাড়ে ঠ্যাঙ্গাল কি দেয় হজরে কোন ঠিক কিনা তো এইভাবে সিরিয়াল আসতেছে প্রথম শুনে একটা সুংলো একটা গাছের গোড়া পছন্দ না বাদ দ্বিতীয় নাম্বার কতগুলো বন খেরকোটা সুংলো পছন্দ না তৃতীয় নাম্বার ওই যে ভগবান দ্বারা করে দিয়ে গেছে নাকখারা এটা নাক বরাবর শুনছে শুনে দেখে মোটামুটি সেন্টারটা পছন্দ সাথে সাথে ঠ্যাং ওসা করতেছে চাইনিজ দিয়া ঠ্যাং আলগা এক করে নাক বরাবর মুচ্ছে ওইটা বাথরুমে থেকে এই এটা করস কি আমার ভগবানের মমুতস তো তোর ভগবান কেমন ভগবান কুত্তায় মুতলো খাদাইবার ক্ষমতা নাই এটাই তোরে ব্যবসা উন্নতি দিব হ্যাঁ ব্যবসা উন্নতি দেওয়ার ক্ষমতা আছে ডার আর হুজুরে চিল্লা কান বাংলার একজন ফখর ছিলেন ফখরে বাঙ্গাল তা ফখরে বাঙ্গাল তাজুল ইসলাম সাহেব আরেকজন বাংলার বড় মাপের আলেম ছিলেন তার নাম সিদ্দিক আজম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ফখরে বাঙ্গালের বড় মাপের আলেম ছিল সিদ্দিক আজম ও রবাবের আলেম ছিলেন 
ভাইরা আমার তো সিদ্দিক আজম রহমতুল্লাহ বাংলাদেশের কিন্তু পাকিস্তান পিউটে তিনি সংসদ সদস্য ছিলেন যখন এশিয়ার এক ছিল তিনি একদিন স্টিমারে করে বিআইপি কেবিনে ফার্স্ট ক্লাসের সিটে বসে বাংলাদেশ থেকে ভারতে পাকিস্তানে যাবে ফিউশনে বসে তিন লেংটি ওলা কয়টা লেংটি বুঝুননি দুটি পয়রা বেসন দা লেংটি দে হ্যাঁ হিন্দু জমিদার তিন লেংটি ওলা বেসনে বইয়া হুজুর যন্ত্রণা দেওয়ার জন্য ফিউশন থেকে একটা কয় আজকা মোল্লা রে জালাবো দের বসার মোল্লা বিআইপি সি এর বসে যায় বিআইপি কেবিনে আমরা ফিউশনে বইছি যাইবো আমাগো এলাকা শান্তি দিমু না তো একটা কিছু থেকে প্রশ্ন করে হুজুর বলো আপনারা একটা প্রশ্ন করতেছে হ্যাঁ করো প্রশ্নটা হইল শুনছি আপনাদের নবী নাকি আপনাদেরকে সব ধরনের শূন্য শিখেছে মসজিদে ঢুকার শূন্যত আছে দোয়া আছে মসজিদ থেকে বের হওয়ার দোয়া আছে বাত খাওয়ার দোয়া আছে বাত খাওয়ার শেষে দোয়া আছে এমন কি নতুন কাপড় পরার দোয়া আছে সব জিনিসের দোয়া কালাম আপনাদের নবী আপনাদেরকে শিখেছে দোয়া আছে না নাই বাথরুমে ঢুকে দোয়া আছে না বের হওয়ার দোয়া আছে না সব দোয়াই তো শিখাইছে তো ফিসনের রাস্তা দিয়া নিম্ন সব আসলে ফিসনের রাস্তা দিয়া বায়ু নিম্ন নিম্ন সব হয় না তো এইটা সারলে খি দোয়া পড়ুন লাগে একটু কইতেন যদি চিন্তা করছেন নি এটা তো দোয়া নাই প্রশ্ন করতে মোল্লার আটকাই তো যে হুজুর আটকা মার আমরা তিনজন মিলে হ্যাঁ হ্যাঁ করে হাসি মারবো হুজুর লজ্জা পাইবো বেজ্যুতি করার জন্য হুজুর কয়েটারও দোয়া আছে দোয়া আছে নি দোয়া নাই তো কুকুরের জবাব মুগুর দিয়ে দেওয়ার লাগে হুজুর এখন ঠিক কিনা ঠিক না আলেম মানুষকে বেশ যদি করবি তারা তিনটা মিলে হাসি দিবি হুজুর কয়টার দোয়া আছে দোয়াটা শুনে লো কি দোয়া হরে কৃষ্ণ হরে রাম রাধে তোদের ধর্ম জন্ম নিল মুসলমানের পাদে এই যে দোয়া দেওয়ার পরে এক দোয়ায় তিনটার মাথা নোয়াইছে যতক্ষণ ইস্টমার গেছে আর মাথা উঠায় না দোয়া এক শক্ত কাজ হয়েছে বুঝছেন নি ভাইরা আমার এটা হলো এক সর্বনিম্ন মানের ধর্ম যে ধর্মের কোনো ভিত্তি নাই অস্তিত্বই নাই ইহুদি ধর্মের অস্তিত্ব আছে খ্রিস্টান ধর্মের অস্তিত্ব আছে অন্য অন্য ধর্মের অস্তিত্ব কোরআন রিসার্চ করলে পাওয়া যায় এইটা যে করতে এলো আল্লাহ একমাত্র এটা চিন্তা করছে না আল্লাহ বানাইতে বানাইছে যা গাছে মাছে পাহাড়ে পর্বতে জমি জামায় সব জায়গায় ভগবান ধরে এখন ঠিক কিনা ঠিক না আল্লাহ তালা আমাদেরকে এ সমস্ত বিজাতিদের বন্ধুত্ব থেকে আমাদেরকে হেফাজত করে আমাদেরকে আল্লাহ তালা ইমানি অবস্থা রাখুক সকলে বলে আমিন আমাদের দেশে কিন্তু কিছু কিছু লোক আছে খুব মোহাব্বত অজিতের লোকে আছে না শঙ্করের বাপের মোহাব্বত করে আমার বিয়ার যাই তুই অসুবিধা নেই তোর দেশি মুরগি খাওয়ামো গরু তো কাজটা জানি ঠিক না দাওয়াত দেয় মানতেন রাসুল বলেছেন যার সাথে যার সম্পর্ক হবে গভীরতা হবে আন্তরিকতা হবে তার সাথে তার হাসর হবে সম্পর্ক কিন্তু অজিদের লগে আর ঠাকুরের লগে আর অবিনাশের লগে করেন না সম্পর্ক করবেন মুসলিমের সাথে জোরে বলেন ঠিক কি না নিষ্পৃষিত আপনি লক্ষ্য করে দেখেন আপনাদের এলাকায় রসুন আছে রসুন পিয়াজ রসুন আছে না রসুনের গলা হলো অনেক গুলা কি কয় কুয়া কয় না গলা কয় গলা অনেক গোলা গলা কিন্তু তার ফাঁসা কিন্তু একটা গলা অনেকগুলো তার গোড়াটা একটা তামাম পৃথিবীতে হিন্দু খ্রিস্টান বৌদ্ধ নাসার সবগুলোর গলা গলা ভিন্ন হতে পারে কিন্তু তারা মৌলিকভাবে এক মুসলমানের দুশ্মন জোরে বলেন ঠিক কিনা ঠিক না মুসলমান ইমানদার আজকে আমরা দেখেন বৌদ্ধরা মুসলমান নিধন করবে মুসলমান হত্যা করবে মুসলমান রক্ত চুষবে ইতিহাসে আজ পর্যন্ত বড় হওয়ার এতটুকু বড় হয়েছে শুনি নাই কিন্তু বারমার বৌদ্ধরা আজকে পৃথিবীর জমিনে মুসলিমদেরকে হত্যা করে অবশ্য শিশুদেরকে পড়ে মেরে হাজার হাজার মা বোনকে দর্শন করে পৃথিবীতে এমন নির্লজ্জ ইতিহাস প্রতিষ্ঠা করেছে মুসলমানের বন্ধুত্ব হতে পারে কখনোই না সম্পর্ক যাদের আছে চিহ্ন করবেন এদের সাথে কোন বন্ধুত্ব হবে না আসুন ভাইরা আমার যে আলোচনা করতেছিলাম চার নাম্বার বলতেছিলাম আল্লাহ রসুল বিশ্বনবী হাদিস শরীফের মধ্যে বলেছেন তুমি তোমার সুস্থতাকে মূল্যায়ন করো অসুস্থ হয়ে যাওয়ার আগে আগে কারণ অসুস্থ হলে পড়ে মানুষ বৈশা দাঁড়ায় এমনকি শুয়া সর্ব অবস্থায় আল্লাহরে স্মরণ করে সুস্থ হলে পড়ে আবার ডেমকিয়ার ধরে বলেন ঠিক কিনা ঠিক না এই কারণে আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী রহমাতুল্লিম আলমিন বলেন 
তুমি সুস্থতাকে মূল্যায়ন করো আল্লাহর আবাদত করে অসুস্থ হয়ে যাওয়ার আগে আগে একটা বাস্তব নমুনা বললে দৃষ্টান্ত দিলে আপনার আরো সহজে উপলব্ধি করতে পারবেন পৃথিবীর মানুষগুলো সময় হারাইয়া সময় হারানোর উপরে আফসোস করে পরিতাপ করে মালিক আবার যদি তুমি আমারে হায়াত বানায় দাও তাইনি তোমার এবাদত করতে করতে আমি এবার বাইজিত বুঝতে আমি হয়ে যাব আব্দুল কাদের জেলানি হয়ে যাব কিন্তু হায়াত তো বাড়ানোর টাইম নাই আল্লাহ নির্ধারিত হায়াত দিয়ে প্রত্যেক দুনিয়ার জমিনে পাঠালেন জোরে কোন ঠিক কে না আমার মুসলিমদের একজন মুসল্লিম সৌদি আরবে ছিলেন 20 বছর 20 বছর সৌদি আরবে থেকে মাঝে মধ্যে দেশে আসলে আমার পিছনে নামাজ পড়তেন ওই লোকটা ঢাকার সাভার অঞ্চলে চার চারটা বাড়ির মালিক হয়েছেন চারটা বাড়ির মালিক হওয়ার পরেই নিয়োগ করেছেন দেশে ফেরত আসবেন বয়স হয়ে গেছে তার দুইটা মেয়ে একটা ছেলে এমন তো অবস্থায় হঠাৎ করে লিভারে প্রবলেম ধরা পড়েছে লিভারে জন্ডিস ধরা পড়েছে সত্তর পার্সেন্ট লিভার ড্যামেজ হয়ে গেছে বাংলাদেশে আসার পরে ঢাকা মেডিকেলে ভর্তি অবস্থায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় আমি দেখতে গেলাম লোকটাকে যখন দেখতে গেলাম চেহারাটা যেমন কেমন জানি কালসা বরণের হয়ে গেছে আমার হাতে ধরে শুয়ে শুয়ে কথা বলতে চান হজর দোয়া করবেন আমার আল্লাহ যদি আমার রেখে যান আমাকে যদি আমার আল্লাহ হায়াত বাড়াই দেন সুস্থ করে দেন তাহলে আল্লাহর রাহে এক চিল্লার জন্য বের হয়ে যাব হুজুর আমার জন্য দোয়া করবেন লাইফের বৃষ্টি বছর সৌদি আরবে পার করলাম সন্তানের হক সঠিক ভাবে আদায় করি নাই স্ত্রীর হক সঠিক ভাবে আদায় করে নাই লাইফের মহামূল্যবান সময় টাকার পেছনে পার করে দিয়েছি আল্লাহ যদি আমার সুস্থ করে এক চিল্লার জন্য বের হব দেখা করে আসার দুই দিন পরে শুনলাম তার এন্তেকাল হয়ে গেছে এটা অত্যন্ত সুন্দরী একটা মেয়ে তাই না আনা হলো তোর বাবারে দেখ তোর বাবারে শেষ মেজ দেখে নে আমার ছাত্রী তোর বাবারে দেখ এই যে তোর বাবা শুয়েছে আর কোনোদিন বাবা বলে ডাক দিতে পারবি না এই যে ঘুমাইছে কাপুরের চাদরের নিচে ঘুমাইছে আর কোনোদিন তোদেরকে কষ্ট দিবে না আর কোনোদিন বাবা বলে ডাকতে পারবি না দেখা দে তোর বাবার চেহারা মেয়েটা এমনি চোখের মধ্যে হাত দিয়ে তো আমার ভয় লাগে মেয়েটা চোখে হাত দিয়ে তো আমার ভয় লাগে আমি আমার আব্বার চেহারা দেখব না চেহারা কেমন হয়ে গেছে ভয় লাগে জন্মদাতা পিতাকে মেয়েটা দেখলো না যে বাবা এত কষ্ট করে লক্ষ লক্ষ টাকা কামাই করে চার চারটা বাড়ির মালিক বানাইয়া তাদেরকে দিয়ে গেল সেই নিজের জন্মদাতা সন্তান বাবার চেহারাটা দেখল না এ কারণে মুসলমান ভাই আপনি চক্ষু বন্ধ করে দেখেন সময় হারায় যখন কবরের দিকে রওনা হবেন আফসুস করতে পারবেন কান্না করবেন চোখের পানিতে দাঁড়ি বিজবে বুক বেসে যাবে मूल्यायन कमाई करम्बर पृथ्वी आसार आगे आल्ला मृत्यु बजेट कर दिए एक कथा 